ஹாய் தினகரன் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஆரியன் நான் உங்கள் ஸ்ருத்திகா ஓகே மகராசி சீரியலில் வந்து புவி பாரதி எங்கள் ரெண்டு பேரும் உங்களுக்கு தெரியும் மகராசி வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் எபிசோட்ஸ் தாண்டி வி ஆர் மார்ச்சிங் டுவர்ட்ஸ் தௌசண்ட் எபிசோட்ஸ் உங்களோட சப்போர்ட் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்கள் இல்லைனா இவ்வளோ தூரம் நாங்கள் க்ராஸ் ஆகி வந்திருக்க முடியாது ஆக்சுவலி இந்த லாக்டவுன் இதெல்லாமே இன்னும் விவரமாக இவர் சொன்னால் நல்லா இருக்கு ஏன்னா அந்த டைமில் நான் இல்லை ஸோ லாக்டவுன்லாம் தாண்டி இவ்வளோ தூரம் எபிசோட்ஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டுருக்குன்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் மட்டும்தான் அதுக்கு ரீசன் ஸோ ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் உங்களோட சப்போர்ட்க்கும் லவ்க்கும் நாங்கள் எப்போவுமே கடமைப்பட்டிருக்கோம் யா மகராசி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நைன் ஹண்ட்ரட் எபிசோட்ஸுன்றது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ட்ராவலில் ஸோ இது வந்து மோர் தென் த்ரீ இயர்ஸ் நாங்கள் வந்து இந்த ட்ராவலில் இருக்கோம் இதில் வந்து நிறைய பேரோட ஹார்ட் ஒர்க் இருக்குது பழைய ஆர்டிஸ்ட்டும் சரி இப்போ இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்டும் சரி எல்லாரோட பங்களிப்பும் இருக்குது இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் மகராசி ஸோ சன் டிவிக்கு எங்களோட பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் இந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இத்தனை எபிசோட்ஸ் எங்களை ட்ராவல் பண்ண வச்சதுக்கு அண்ட் ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருங்க மகராசி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களால் மறக்க முடியாத இன்சிடெண்ட் ஏதாவது சொல்லுங்களேன் இன்சிடெண்ட்டா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இன்சிடெண்ட்டுனா எப்போவுமே சம காமெடியாக இருக்கும் முக்கியமாக ரவி சார் இருந்தார்னா ஷார்ட்லலாம் சிரிச்சுட்டே இருப்போம் அவர் சைலண்ட்டாக ஏதாவது ஒரு ஜோக் பண்ணிட்டு போயிடுவார் நாங்கள் சிரித்து நாங்கள் திட்டு வாங்குவோம் அவர் ஆனால் சீரியஸாக நடிச்சுட்டே இருப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி இன்சிடெண்ட் தான் நிறைய இருக்குது ஃபன்னான மூமெண்ட்டு ஓகே மகராசி பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய சீனியர்ஸ் இருக்காங்க நம்ம சீரியலில் ராம்ஜி சார் ரவிசங்கர் சார் பூவிலங்கு மோகன் சார் ஸ்ரீரஞ்சனிமா நிறைய சீனியர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ நிறைய விஷயம் நாங்கள் எங்களால் கற்றுக்க முடியுது ஸோ நான் வந்து என்னோடய பர்ஸ்னல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னா இனிஷியலாக ஐ தாட் ரொமான்ஸ் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் நினச்சி அதில் அந்த சீன்ஸ் வரும்போதெல்லாம் அப்படியே பேனிக் ஆகிடுவேன் எப்படி இப்போ பண்ண போகிறோம் அந்த சீன் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் பட் அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ரொமான்ஸோட காமெடி ரொம்ப டிஃபிகல்ட்னு சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு விஷயம் பண்ணுவாங்க பிளான் பண்ணி அந்த சீனில் யதார்த்தமாக அது வரணும் அது அது கொஞ்சம் மிஸ் ஆனால் கூட நம்ம முக்கியாயிடும் ஸோ அந்த காமெடின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம்ன்றது நான் கற்றுக்கிட்டேன் மகராசி ரொமான்ஸில் வந்து இப்போ ப்ரோ ஆகிட்டிங்களா அப்படி அதை டவுடு வைட்டல் ஓகே அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஓகே இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அ லேர்னிங் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்டிங்ன்றது வந்து எப்போவுமே இட்ஸ் அ லேர்னிங் தான் ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்ன சொல்லணும் உங்களுக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்கிற சீன்ஸ் இல்லை சேலஞ்சிங்காக இருக்கிற ரியாக்ஷன்ஸு அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க சேலஞ்சிங்கான ரியாக்ஷன்னா சிரிக்காமல் நடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சிரித்தா சந்தோஷமாக நடிச்சுட்டே இருப்பேன் சிரிச்சுட்டே நிறைக்கிறதா இருந்தால் அந்த எமோஷ்னல் சீன்ஸ்க்கெலாம் நிறைய அந்த க்ளி க்ளிசரின் போடுவாங்க டயர்ட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலி ஆமாம் எமோஷ்னலான சீன்ஸ்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பட் அது நம்ம ஒரே டேக்கில் போயிட்டோம்னா அது பிரச்சனையே இல்லை ஏன்னா அந்த ஃபீலில் அது அப்படியே வந்துடும் பட் கட் பண்ணி கட் பண்ணி போகும்போது சம்டைம்ஸ் க்ளிசரின்லாம் போட்டு பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த சீன் முடிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி தலைவலிக்கும் ஃபீவரிஷாக இருக்கும் அப்படியே ஃபுல் எனர்ஜியே போயிட்ட மாதிரி இருக்கும் எஸ்பெஷலி நம்ம ரெண்டு பேர் நீங்கள் என்ன வீட்டை விட்டு விரட்டுவீங்களா அந்த சீன்லலாம் அப்பா அன்றைக்கி ஃபுல்லாக பயங்கர டயர்ட் ஆகிடுச்சு அப்படியே பாடி ஏன் ஆகிடுச்சு ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து ரிட்டன் வந்த லெவலில் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நாங்கள் ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு போயிருந்தோம் அப்போ வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் லேடிஸ் வந்து பாரதி நல்லா இருக்கீங்களா எப்படி இருக்கீங்க உங்கள் ஆக்டிங் சூப்பராக இருக்குது இதாக இருக்குன்னு சொன்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நான் பார்த்துட்டே இருந்தேன் என்ன எதுவுமே சொல்லு என்னை பார்த்து நடிக்கிறது அவங்களுக்கு பிடிக்கலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நானே கேட்டேன் கடைசியில் என்ன பிடிக்காதா அவங்களுக்கு நானே நீங்கள் தான் அவங்களை வீட்டை விட்டு அனுப்பிச்சிட்டீங்களே அப்படின்னு வாங்கடி போகலாம் அப்படின்னு கிளம்பி போயிட்டேன் அதான் யோசிக்கிறேன் என்ன இவ்வளோ சீரியஸாக பர்சனலாக எடுத்து அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மாதிரி பார்க்குறாங்கன்றது அப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி மகராசி வந்து எங்களுக்கு நிறைய வித்தியாசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் கொடுத்துருக்கு நான் இப்போ டெலிவிஷனில் ஹீரோவாக பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு சீரியல் இது தான் ஐவ் டன் மூவிஸ் ஸோ எனக்கு வந்து இதில் நிறைய லேர்னிங் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு சீரியலில் இதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த சீரியலில் பாருங்கள் இன்னும் பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இருக்கும் ஆடியன்ஸ் கிட்டே இருந்து ஓகே தேங்க்யூ இது நல்ல விதமான எடுத்துக்கிறேன் தினகரன் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் நன்றி சன் டிவி வியூவர்ஸ்க்கு நன்றி சன் நெக்ஸ்ட்டில் பார்க்குற மக்களுக்கும் நன்றி தொடர்ந்து மகராசி பார்த்துட்டே இருங்க இன்னும் நிறைய எபிசோட்ஸ் மோர் தென்
தினகரன் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் திஸ் ஜேர்னி ஆக்சுவலி இது மறக்க முடியாத ஜேர்னின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் கரோனா வந்து மார்ச் எயிட்டீன் ஷட் டவுன் ஆனோம் இல்லையா நம்ம எல்லாருமே நைன்டீன்த்து நினைக்கிறேன் டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் சாரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நினைக்கிறேன் மார்ச் எயிட்டீன் தனிக்கு எல்லா ஷூட்டிங்ஸுமே வந்து ஷட் டவுன் ஆன பீரியட் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வி வேர் ஆல் அட் ஹோம் ஸோ கரெக்டாக இவங்க வந்து அந்த ஷட் டவுன் பீரியட் ஒன் மந்த்துக்கு அதுக்கப்புறம் மகராசி டீம் வந்து என்னை காண்டாக்ட் பண்ணாங்க ஸோ அதனால் இது மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவம் ட்வெண்ட்டி ஜூன் நினைக்கிறேன் ஜூன் வந்து இந்த சீரியலில் நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் என்ட்ரி ஆனேன் நான் ஆக்சுவலி இது ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரக்டர் என்னுடைய கேரக்டர் வந்து அஸ்வினின்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்க இந்த கொரோனா டைமில் வர முடியாதனால என்னை வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுட்டு இந்த சீரியலில் இந்த கோமதிங்கிற ஒரு கேரக்டர் எடுக்க எடுக்க சொன்னாங்க ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி பட் அது வந்து நெகட்டிவ் ரோல் அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் ஆசுலேஷன் மைண்ட் எனக்கு இருந்தது அதுக்கப்புறம் த கேரக்டர் வந்து இட் வில் கேரி ஆன் கேரி அப் ஆன் வித் யூ அப்படின்றதுனால அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த நேரத்தில் வந்து லைக் எனக்கு நான் என்ட்ரி ஆகும்போது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே ரீ என்ட்ரியாக இருந்தாங்க ஸோ எனக்கு வந்து அது ஆல்ரெடி ஒரு பண்ண சீரியலில் நான் ஃபீல் பண்ணலை புதுசாக ஒரு சீரியலில் கமிட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது டீம் வாஸ் ரியாலி வெரி குட் ரஞ்சினி அம்மா ஆகட்டும் ஆரியன் ஆகட்டும் அந்த நேரத்தில் நான் வரும்போது திவ்யா பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இதில் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஸ்ருதிகா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எல்லா கோ ஆர்டிஸ்டுமே மகாலட்சுமிலேருந்து எல்லாருமே வேறு லைக் ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி ரொம்ப அழகாக எங்களுடைய ஜேர்னி வந்து ட்ராவல் ஆச்சு இட் வாஸ் ஸோ நைஸ் குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்சோ ஒரு லைக் ஃபேமிலி லைக் எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்துப்போம் ஒரு கெட் டுகெதர் ஆகட்டும் எதா இருந்தாலும் ஒரு ஹாப்பியாக இருந்தது இட் வாஸ் வெரி ஹாப்பி மூமெண்ட் வெரி நைஸ் ஒர்க்கிங் வித் திஸ் டீம் ஆல்சோ ஆக்சுவலி நெகட்டிவ் ரோல்ஸ் பண்ணோன்னாலே மக்கள்கிட்ட என்னென்னா அவங்கக்கிட்ட ஒரு அவர்ஷன் இருக்குது நம்ம நெகட்டிவ் ரோல் பண்ணோன்னா அவங்களுக்கு ஏனோ எதனாலையோ அந்த நெகட்டிவ் ரோல் பண்ணுறவங்கள ஒரு கோபமாகவும் ஒரு ஆத்திரமாகவும் பார்ப்பாங்க நான் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன நினைக்கிறேன்னா இந்த நெகட்டிவ் ரோல் பண்ணும்போது அந்த யாரெல்லாம் அது நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க திட்டி வந்து கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்கன்ட்டு அப்போ நான் நினச்சிப்பேன் ஸோ இட் இஸ் தேர் ஓன் வே டு ஸ்ட்ரெஸ் த பஸ்ட் நோ பஸ்ட் அதாவது அவங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எல்லாத்தையுமே அந்த நெகட்டிவ் ரோல் பண்ணுறவங்கள திட்டி திட்டி அவங்க பர்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்கங்கிறது எனக்கு வந்துட்டு நான் அவங்க கொடுத்த கமெண்ட்ஸ் மூலிமா நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் ஸோ இன் தாட் வே நெகட்டிவ் ரோல் பண்ணும்போது அவங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்துட்டு பர்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கும்போது அவங்கள பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பாகமாக இருக்குது ஸோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவங்க அதனால் அஃபெக்ட் ஆகிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது வந்து லைக் வென் ஐ கோ அவுட் சைட் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது நெகட்டிவ் ரோல் பண்ணும்போது லைக் த வே வி ட்ரெஸ் அப் வில் பி என்டைர்லி டிஃப்ரெண்ட் அங்கே வந்துட்டு ஒரு நல்ல ரிச்சாக நம்ம ட்ரெஸ் பண்ணுவோம் காதுக்கு இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு பிந்தி ஆகட்டும் சாடி ஆகட்டும் ப்ளவுஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ரிச்சாக நம்ம எல்லாமே ட்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆடியன்ஸ் வந்து அதுலேயும் அட்ராக்ட் ஆகிறாங்க எங்கே வெளியில் போனாலும் மேடம் நீங்கள் காதில் அவ்வளோ பெரிய ஜிம்கி போட்டுட்டு இருந்தீங்களா அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நீங்கள் இந்த ஸ்டைலில் பிந்தி வச்சுருந்தீங்களா அது பிடிச்சிருந்தது ஸோ அந்த நேரத்தில் இந்த கோமிதி கேரக்டர் பண்ணி நான் அந்த ப்ளவுஸ் ஆகட்டும் அந்த பிந்தி ஆகட்டும் ஆக்சசரிஸ் ஆகட்டும் எது யூஸ் பண்ணதும் எல்லாமே அதை தான் முதல்ல கேட்டாங்க அப்புறம் தே யூஸ் டு டெல்மி நீங்கள் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பிரசிவாக பேசுவீங்க கண்ணை உருட்டி உருட்டி பேசுவீங்க கண் வெளியில் வந்து விழுந்துடாதா அப்படியெல்லாம் தே யூஸ் டு ஆஸ்க் மீ நான் நினைப்பேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விட்டால் இவங்க பிடிச்சி கிள்ளியோ கிள்ளிடுவாங்க அடிக்கவோ செஞ்சிடுவோம் ஏன்னா இது வந்து நான் நிறைய வாட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகியிருக்கேன் ஸோ லைக் இட்ஸ் அ வெரி லைக் ஓகே ஃபைன் அவங்க வே த வே ஹவு தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வே ஹவு வீ டேக் இட் இஸ் என்டைர்லி டிஃப்ரெண்ட் So, we, I go upon, I go along with that. And um, I should say, like, very, very proud, you know, like, Magrasi team has come to the 900 episodes. So, in the 900 episodes, we have come to the end of the 900 episodes. We have come to the end of the team. We have come to the end of the team. We have come to the end of the team. We have come to the end of the team. We have come to the end of the team. We have come to the end of the team. Thank you so much. Thank you so much. Love you all. Signing off. Hello, Dinagaran viewers. I am Ravi Shankar. மகராசி சீரியலில் கதிரவன்ற கேரக்டில் நடிச்சிட்ருக்கேன் டுவெண்ட்டி
கதை இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வட மாநிலங்கள்லாம் வந்து இது ரீமேக் பண்ணி போயிட்டுருக்கு அங்கே ப்ரைம் டைமில் போயிட்டுருக்கு ரொம்ப நல்லா போயிட்டுருக்காங்க சீரியல்ஸ் உங்களுடைய ஆதரவால் நைன் ஹண்ட்ரட் எபிசோட்ஸை தாண்டி இப்போ தௌசண்ட் கிட்டே நெருங்க போகிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் சொல்லப்போனால் பூவிலங்க மோகன் சார் அவ்வளோ நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது இருந்து பார்த்துட்டுருக்கோம் அவ்வளோ வருஷமாக நடிச்சிட்ருக்காரு ஸ்ரீரஞ்சனி மேடம் இது மாதிரி எல்லாமே சீனியர் ஆர்டிஸ்ட்டாக இருக்காங்க பட் இங்கே வந்து அவங்க சீனியரிட்டி காட்டவே மாட்டாங்க அதாவது அது எதனா ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்காது ரொம்ப சிம்பிளாக இப்போ வந்து ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி எல்லோரும் பழகுவாங்க அவ்வளோ ஒரு அருமையான டீம் இது ஆரியன் எஸ்எஸ்ஆர் ஐயா அவருடைய பேரன் அவனும் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு சீரியல் இதில் ரொம்ப நல்லா பண்ணுறாப்பில் அப்புறம் விஜயன் ஒரு தம்பி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருடைய கேரக்டருமே ஒரு இண்டிவிஜுவலிட்டி இருக்குது எல்லாமே ரொம்ப நல்லா பண்ணுறாங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டுருக்கு தொடர்ந்து எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுங்க உங்களுடைய ஆதரவுனால தான் இன்றைக்கி ஆயிரத்தை தொட போகிறோம் ரொம்ப நன்றி